Các em thân mến, như vậy ở những cái video trước thầy đã hướng dẫn cho các em học uh, lý thuyết này và giải những bài tập cơ bản về động năng. Từ cái video này, thầy sẽ hướng dẫn các em giải những cái bài tập nâng cao hơn về chủ đề này nhé. Hai cái bài đầu trong cái video này thì nó cũng tương đối nhẹ nhàng thôi để các em khởi động đã và bắt đầu từ bài thứ ba trở đi thì nó mới thực sự là nâng cao. Bài 1 này tính các động năng a à, của một electron có khối lượng là 9,1 x 10 mũ trừ 31 kg đang chuyển động với vận tốc v bằng 7 x 10 mũ 7 m trên giây. Bài 1 này. Để ý a à, động năng của electron v cấp d là động năng của electron tương tự này v cấp d của a đi được tính bằng công thức nào 1 phần 2 m v bình người ta thay bằng này 1 phần 2 à, khối lượng của một electron là 9,1 x 10 mũ trừ 31 kg nhân với v bình phương tức là 7 x 10 mũ 7 tất cả bình phương à, đến đây thì em chỉ việc phải ấn cái máy tính thôi chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 tức là 0,5 này nhân với 9,1 này Đó. rồi nhân với 7 bình phương đây là 49 này nó sẽ bằng 222,95 và nhân với em để ý đến cấp mũ này đây em có 10 mũ trừ 31 còn 10 mũ 7 bình phương là 10 mũ 14 đúng không? chúng ta có 10 mũ trừ 31 cộng nhân với 10 mũ 14 thì em sẽ lấy trừ 31 cái mũ phần mũ đó cộng với 14 tức là lấy 31 mà trừ đi 14 thì còn 17 vậy là nhân với 10 mũ trừ 17 đơn vị của động năng là dung à, đấy là động năng của electron thứ hai là động năng của một cái thiên thạch đấy ta ký hiệu là v kép d của thiên thạch ta hiệu chữ p đi vâng vẫn là một phần hai mv mà về bình thì bằng gì? 1 phần 2 à, Thiên thành này có khối lượng là 1 tấn tức là 1.000 kg à, Nó chuyển động với vận tốc là 100 km trên giây Thì em để ý nhé, 100 km trên giây mà đổi sang uh, mét ấy, thì nó là uh, 10 mũ 5 mét trên giây nhé 10 mũ 5 tất cả bình à, Vậy thì ở đây em sẽ có là gì? Um, không, 1 phần 2 tức là 0,5 này Đây chúng ta có 10 mũ 3 này nhân với 10 mũ 10 tức là thành 10 mũ 13 nhân vị là đấy là động năng của một cái thiên thạch thứ ba là động năng của trái đất trong cái tình huống ta tạm coi trái đất như là một cái chất điểm trong cái hệ quy chiếu của vũ trụ nhé thì lúc đó chúng ta sẽ có động năng của trái đất ta ký hiệu là v kép t to này đi 1 phần 2 m v bình m đây là khối lượng của trái đất đó là 1 phần 2 này khối lượng của trái đất là 5 vậy 98 nhân với 10 mũ 24 Đó. trái đất đang chuyển động với vận tốc là 30 km trên giây Thế thì 30 km trên giây tức là 30.000 m trên giây nhé 30.000 tức là 3 này nhân với 10 mũ 4 này Đấy. tất cả bình phương đến đây thì tạo máy tính này em sẽ lấy 0,5 tức là cái 1 phần 2 để đấy nhân với 5,98 5,98 rồi nhân với 3 bình phương tức là nhân với 9 thì sẽ được kết quả là 26,91 26,91 nhân với phần mũ này đây là 10 mũ 24 này à, 10 mũ 4 bình phương thành 10 mũ 8 này vậy là nó thành 10 mũ 32 đơn vị là zoom nhé ta hoàn thiện cái bài số 1 tương đối là dễ dàng để chúng ta bước sang cái bài số 2 một vật có khối lượng là m 1 thì pha chạm trực diện với vật có khối lượng m hai à, m hai có khối lượng là m một trên và m một trên bốn đang nằm yên à, vật một có vận tốc là v hỏi là so va chạm không đàn hồi cả hai vật chuyển động với cùng vận tốc là v phải thì tỷ số động năng của hai vật trước và sau va chạm là bao nhiêu Đấy, bài số 2 này tỷ số động năng của hai vật trước và sau va chạm có nghĩa là gì? Có nghĩa là tổng động năng của cả hai vật trước va chạm chia cho tổng động năng của cả hai vật sau va chạm nhé. Thế thì trước va chạm này Đấy. 
đức năng tổng cộng Đấy, bằng gì à đức năng của vật một lúc này là 1 phần hai m một nhân với à, v 1 bình đúng không Đấy, cộng với đức năng của vật hai này là 1 phần hai m hai v hai bình nhưng mà vật hai đang nằm yên như vậy trên v hai bằng không nên nó sẽ được là gì 1 phần 2 M 1 V bình Đấy, thế sau Vật 1 có vận tốc là V Nên ta thay vận tốc là V nhé ừ. Đây là trước vai trạm Sau vai trạm Đấy Vai trạm không đàn hồi thì em hiểu đó là vai trạm mềm Thì cái vai trạm mềm này thì Sau khi vai trạm thì hai vật nó dính vào nhau Và nó chuyển động với cùng vận tốc là V Đây phải Thế vậy thì động năng của cả hệ lúc này là V kép lên phải sẽ bằng gì? 1 phần 2 à, hai phần nó ghép lại là 1 mà nên nó có khối lượng là M1 cộng với M2 nhân với gì? À, v phải bình phương Thế ta rút gọn này bằng 1 phần 2 nhân với M1 cộng với M2 thì bằng M1 cộng với M1 trên 4 tức là cộng với 5 phần 4 M1 nhân với P phải bình phương Như vậy tỷ số về động năng này Động năng trước va chạm là V cấp D Chia cho tổng động năng va chạm là V cấp D phải Nó sẽ bằng gì? 1 phần 2 M1 V bình 1 phần 2 M1 V bình Chia cho tổng động năng sau va chạm này 1 phần 2 nhân với 5 phần 4 Nhân với M1 V phải bình phương Thế bằng này 1 phần 2 với 1 phần 2 là hết V À xin lỗi M1 cũng bị triệt tiêu Còn lại 4 phần 5 Nhân với V Chia cho V phải tất cả gì Tất cả bình Đấy Và 4 phần 5 V trên V phải tất cả bình Vậy Đang án B ở đây Là phương án đúng Đấy là hai cái bài đầu tiên Chúng ta tiếp tục với cái bài tập số 3 này một xe có khối lượng là 1,5 kg và đang chuyển động với vận tốc V1 là 0,5 m trên giây và chạm vào xe khác có khối lượng là M2 bằng 2,5 kg và đang chuyển động cùng chiều va chạm này là va chạm mềm tức là sau khi va chạm thì hai xe nó gắn chặt vào với nhau và chuyển động với cùng một cái vận tốc là V bằng 0,3 m trên giây hỏi vận tốc ban đầu của xe thứ hai là bao nhiêu và độ giảm động năng của cả hệ là bao nhiêu nhé yeah, chúng ta thực hành cái bài số 3 à, ở đây muốn tính uh, vận tốc ban đầu của xe thứ hai tức là vận tốc trước lúc va chạm của xe thứ hai đó thế thì chúng ta phải áp dụng công thức định luật bảo toàn động lượng nhé yeah. theo định luật bảo toàn động lượng Đấy. thì tổng động lượng của hệ trước lúc va chạm là gì m một v một cộng với m 2 v hai m một v một là động lượng của vật một m hai v hai là động lượng của vật hai thì nó cũng bằng gì động lượng của cả hệ sau va chạm hai vật này va chạm mềm nó dính chặt vào với nhau nên lúc này nó là một coi như là một vật có khối lượng tổng cộng bằng m một cộng với m hai nhân với nhân với v Đấy. ở đây chúng ta đã biết m một rồi này biết v một rồi này À, biết m2 rồi này Đấy, biết v rồi này như vậy ta sẽ tính được v v2 nhá à, từ đây em sẽ suy ra gì v2 sẽ bằng gì nhỉ m1 cộng m2 nhân với v đúng không mà à, trừ đi m1 nhân với v1 tất cả đem chia cho gì em chia cho m2 Đấy. công việc còn lại của chúng ta là thay số thôi này M1 cộng với M2 ở đây là 1,5 cộng với 2,5 là 4 Đấy. Nhân với V là 0,3 Đấy. Trừ đi M1 nhân với V1 tức là trừ đi 1,5 nhân với 0,5 Và đem chia cho M2 tức là chia cho 2,5 à, Như vậy chúng ta sẽ có V2 là vận tốc của vật thứ hai trước lúc vai chạm sẽ là 
đến đây ta có thể ấn máy tính nhé đấy 4 nhân với 0,3 tức là 1,2 này 1,2 trừ đi 1,5 nhân với 0,5 tức là 0,75 trừ đi 0,75 tất cả chia cho 2,5 tìm được kết quả là 0,18 0,18 m trên dây Đấy, xong cái ý thứ nhất Đấy, ý thứ hai là độ giảm động năng của cả hệ tức là ta lấy cái tổng động năng của vật 1 và vật 2 trước lúc va chạm trừ đi tổng động năng của vật 1 và vật 2 sau va chạm nhé trước va chạm này thì động năng của hệ VKD sẽ bằng gì? Động năng của phần 1 là 1 phần 2 M1 V1 bình cộng với 1 phần 2 M2 V2 bình thay bằng. Bây giờ ta thay số này. À, nó bằng 1 phần 2 M1 là 1,5 này. V1 chúng thay nó bằng 0,5 bình này. Đấy. Cộng với 1 phần 2 M2 là 2,5 này. Đấy. nhân với v 2 bình tức là nhân với 0,18 bình Đấy. đến đây thì em mấy tính nhất này nhé chúng ta sẽ có này à, 0,5 này nhân với 1,5 này rồi nhân với 0,5 bình rồi cộng với cái động năng của vật thứ hai trước lúc va chạm này cộng với nhân nhân 0.18 Thế sẽ là 0,228 0,228 Đơn vị là zoom Đấy, đấy là động năng trước va chạm à, Sau va chạm này Sau va chạm Thì động năng của hệ Là kiểu là VKFD Phải gì? Sẽ bằng gì? 1 phần 2 m v bình khối lượng của cả hai vật là m 1 cộng với 2 vì lúc này hai vật gồm lại là một đấy mà nhân với v bình nhé yeah. cái bằng này 1 phần 2 nhân với m 1 cộng với m 2 là 4 kg à, v bình tức là 0,3 bình thì nó sẽ bằng gì à, 2 nhân với 0,3 2 nhân với 0,3 bình phương là bằng 0,18 0,18 Đó Như vậy độ giảm động năng ta ký hiệu là delta VKD bằng gì? VKD là tổng động năng của hệ trước lúc vai trạm trừ đi VKD phải là tổng động năng của hệ sau khi vai trạm nó bằng 0,228 228 trừ đi tổng động năng của hệ sau vai trạm là 0,18 Nha. thì sẽ được kết quả em ấn máy tính nhá 0,228 này trừ đi 0,18 sẽ là 0,048 rút à, 0,048 rút đó như vậy chúng ta kết thúc cái bài tập số 3 à, trước khi đi vào cái bài tập số 4 thì thầy có một cái lưu ý để tham khảo đầy đủ các cái bài giảng của thầy về cái chương các định luật bảo toàn cũng như là các cái chủ đề khác của môn vật lý thì em hãy truy cập vào cái website nó có địa chỉ là school blog com nếu vào cái đường link này mà có vấn đề gì nhé tức là nếu mà có cái vấn đề trục trặc gì đó khi truy cập vào cái đường link này thì em hãy truy cập vào cái đường link thứ hai là chấm co đó bây giờ tạm nghỉ trong một phút thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn kem bài tập số 4